সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি 21 এর রাতের আজকের এই আয়োজনে এবং আলোচনার পুরো সময়টা জুড়ে আপনাদের সাথে থাকছি আমি ফেরদৌসি আহমেদ দর্শক বাংলাদেশের ক্রিকেট নিয়ে আজকে কথা বলতে চাই বাংলাদেশের ক্রিকেট কোন পথে রয়েছে এই প্রশ্নটা রেখে যদি শুরু করি তাহলে একদম গোড়ার দিকে বলতে হবে বেশ অনেকগুলো বছর পার করে এসেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যাত্রা শুরু করার পর থেকে অনেক অর্জন রয়েছে ভালোবাসা তো অনেক রয়েছে উচ্ছ্বাস মাতামাতি সেটা নিশ্চয়ই আমরা নিজেরাও সেই কাজের সাথে যেহেতু জড়িত উচ্ছ্বাসে পেটে পড়ি বাংলাদেশ দল মাঠে খেলে সেই 11 জন কিন্তু আমরা সবাই মিলে কিভাবে যেন খেলি জিতে গেলে খুব হর্ষধ্বনি দিয়ে উঠি আবার যখন হেরে যায় তখন আমরা চিৎকার করে উঠি কেন জানি কোন কোন ক্ষোভ থেকে যে কেন জিততে পারলাম না অনেক কিছুই হয়ে থাকে বাংলাদেশ ক্রিকেটে কারণ এই ক্রিকেটের সাথে প্রাণ জড়িত সেই বাংলাদেশ ক্রিকেট আসলে কোন পথে হাঁটতে যাচ্ছে কোন পথে রয়েছে সেই প্রশ্নটা রেখে শুরু করব নিশ্চয়ই সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং সমাধানের পথে কিভাবে হাঁটতে পারবো যারা রয়েছেন তারা বলবেন পেয়েছি যাদেরকে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন শামীম আশরাফ চৌধুরী আন্তর্জাতিক ধারাভাষ্যকার ও ক্রিকেট বিশ্লেষক রয়েছেন স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন ক্রীড়া সংগঠক এবং একুশের রাতের এই স্টুডিওতে আজকে আরও উপস্থিত হয়েছেন অঘর মণ্ডল জ্যেষ্ঠ ক্রীড়া সাংবাদিক তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই আয়োজনে কোন পথে বাংলাদেশের ক্রিকেট শুরুটা যদি করি সবে মাশরাফ চৌধুরী আপনাকে দিয়ে কি বলবেন কোন পথে রয়েছি আমরা একটু লড়বরের পথে দুর্ভাগ্যবশে বসে তো বলতে বাধ্য হচ্ছি এখন একটা ফেজ যাচ্ছে বিশেষ করে তিনটা সেগমেন্ট বলা যেতে তিনটা ফরম্যাটে খেলি আমরা টেস্ট ওয়ান ইন্টারন্যাশনাল এবং টি টোয়েন্টি মাঝখানেরটা বাদ দিলে ওয়ান ডে ইন্টারন্যাশনালে একটা মোটামুটি স্টেবল অবস্থা আছে বলা যেতে পারে অন্য দুটো কিন্তু যেটা প্রথমে বলছিলাম খুব বেশি যে উৎসাহ সৃষ্টি করবে আমাদের মধ্যে বা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে যে খুব বেশি এক্সপেকটেশন আমরা করতে পারবো যে অবস্থাতে আছে এখন পরিবর্তন তো হতে পারে সব কিছু পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু যে পথে যাচ্ছি যেই সিস্টেমে যাচ্ছে যে প্রসেসে যাচ্ছে সেই জায়গায় আমার মনে হয় আমূল পরিবর্তন চিন্তা ভাবনায় প্রসিজিওরালি টেকনিক্যালি মানসিকভাবে না আনলে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা আছে অদূর ভবিষ্যতে এই জায়গাটা একটু চিন্তার বিষয় যেহেতু আমাদের ক্রিকেট উয়ে ব্রেড অন এ ডায়েট অফ ওয়ান ডে ক্রিকেট আমাদের ভিতটা কিন্তু লং ভার্সন ক্রিকেট না যখন ক্রিকেট খেলা শুরু করে ওনারা আলো বলবেন তখন কিন্তু আমাদের ওয়ান ডে খেলার প্রস্তুতি থেকেই আমরা আস্তে আস্তে দুই হাজার সনে যখন টেস্ট স্টেটাস পেলাম সেই জায়গায় এসছি কিন্তু ওই ভিতটার জায়গাটাই আমার মনে হয় যে একটু আমার যেভাবে ক্রিকেটে ভিত হওয়া উচিত ক খ শেখা উচিত প্রথমে কবিতা রচনা করার আগে আমার মনে হয় ওই জায়গাটা একটু ঘাটতি আছে কেন যেন মনে হচ্ছে এত বছর পরেও সে ঘাটতিটা কিছুটা রয়ে গেছে এখনও তাহলে ব্যাকরণ যেটা সেখানেই গলত থেকে গেল যার কারণে আমরা খুব ভালো বাক্য গঠন করতে পারছি না এবং একটি ফর্মেটে আপনি যেটা বললেন কিছুটা নির্ভর হতে পারলেও বাকি দুটো ফর্মেটে আসলে অনেক সমস্যা রয়ে গেছে অঘর মণ্ডল আপনি তো সাংবাদিকতা করেন সেক্ষেত্রে সমস্যাগুলো কি কি চোখে পড়ে আপনার কি সমস্যাগুলো খুব বেশি উঠে আসছে আমাদের এই দুইটা ফর্মেটে যে দুটোই আমরা নির্ভর হতে পারছি না দেখুন আপনি যেখানে শুরু করেছিলেন প্রশ্নটা আমি ওখান থেকেই নিতে চাই যে আসলে কোন পথে বাংলাদেশ ক্রিকেট বাংলাদেশ ক্রিকেট পথে আছে কিন্তু একটা বাক পরিবর্তনের জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে এখন ডাইনে যাবে না বামে যাবে না সোজা যাবে এরকম একটা দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় তারা দাঁড়িয়ে গেছে সেটা যে ফর্মেটেই বলুন শাহিম ভাই খুব ভালো বললেন যে ওয়ান ডে ক্রিকেটে মোটামুটি একটা স্ট্রাবল এখন সেই স্ট্রাবল কিন্তু সেটাও মনে হচ্ছে স্যালাইন দিয়ে একটা অবস্থায় রাখা হয়েছে সেখান থেকে উঠে দাঁড়ানোর মতন অবস্থা বাংলাদেশের নেই যদি আমি বলি যে কেন আপনি ওয়ার্ল্ড কাপে ওয়ার্ল্ড কাপ দিয়ে তো বড় করে দেখা হয় যে কেমন একটা টিম বা র্যাঙ্কিংয়ের দিকে যদি তাকান বাংলাদেশ ওয়ান ডে খুব বেশি ভালো অবস্থায় নেই আর টেস্ট টেস্ট আসল খেলাটা তো টেস্ট সেই আসল খেলাটাই আপনি খেলেন কম আসল খেলাটা পারেন কম কারণ কারণটা স্বামী আশাফ চৌধুরী খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে আপনার লঙ্গার ভার্সান ক্রিকেট সেটা চর্চাই তো নেই ঠিক মতন সেটা হচ্ছে সব থেকে উপেক্ষিত বাংলাদেশ ক্রিকেটে বারবার বলা হয় অনেক টাকা আছে সেই টাকাটা কোন পারপাস ব্যবহার হয় চার্টার্ড ফ্লাইটে কর্মকর্তারা চলে যান কিন্তু ক্রিকেটের কী অবস্থা হচ্ছে সেটা দেখতে চান না আপনি কি বলবো যে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটের গায়ে এক সময় বলা হচ্ছিলো যে এটা পিকনিক ক্রিকেট অথচ ওটাই হচ্ছে ভি টেস্ট ক্রিকেটে ভালো করতে হলে সেটাই হচ্ছে আপনাকে মূল প্রোডাক্ট ওটা সেখান থেকে আপনি খুচরা বাই প্রোডাক্ট হচ্ছে ওয়ান ডে বলুন আর টি টোয়েন্টি বলুন তো ভালো প্রোডাক্টটা যদি আপনি যত্ন নিয়ে তৈরি না করেন ওর বাই প্রোডাক্টও ভালো বেরোতে পারে না এখন কিভাবে এটা উত্তরণ ঘটবে এটা খুব কঠিন প্রশ্ন
এরকম একটা ক্রান্তিকাল বা একটা ক্রিকেটের একটা সন্ধি ক্ষণে এসে দাঁড়িয়ে যায় কিন্তু তারা নিজেরাই সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পায় আপনি সব থেকে ভালো কি ধরুন অস্ট্রেলিয়া এত ঐতিহ্যবাহী একটা দল তাদের কি খারাপ সময় যায়নি তারাও মাঝে মধ্যে এসে দশ বছর বিশ বছর পরে এসে একটা জায়গায় থমকে যায় কিন্তু তারা নিজের চেষ্টায় বেরিয়ে আসে সেখান থেকে ধরুন একসঙ্গে চার পাঁচজন সুপারস্টার যখন সরে গেল আমি একটু পেছনে চলে যাই আশির দশকে রডনি মাস লিলি টমসন গ্রেগ চ্যাপেল সরে গেলেন একটা ইয়াং দল দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল অস্ট্রেলিয়া তারা সাফল্য পাচ্ছিল না কি করা হলো দলের মোস খোলস পাল্টাতে তারা নিয়ে আসলেন ববি সিমসনকে তাদের আর এক সাবেক ক্যাপ্টেনকে যে ঠিক আছে এই দলটা কি কীভাবে ভালো করা যায় তিনি এসে অনেক নতুন নতুন জিনিস ইন্ট্রোডিউস করলেন তখন এই রকম চার ছক্কা বা এই থার্টি ইয়ার্স বাউন্ডারি নেই যে পাওয়ার হিটিং এইসব পরিচিতি নেই কিন্তু উনি জানতেন যে পঞ্চাশ ওভারের খেলা পঞ্চাশ ওভারে আপনি তিনশো বল পাবেন এই তিনশো বলে সিঙ্গেলসে খেললেও তিনশো রান হবে ঠিক আছে কিছু ডট বল যাবে টু সেভেন্টি করেন নিজে যদি টু সেভেন্টি করতে পারেন অপোনেন্টকে আপনি আটকে দেন যে তিনশো বলে তারা সিঙ্গেলসে কখনো যেন ডাবলস না করতে পারে ফিল্ডিংটা ভালো করেন আপনি তো আপনি এই যে দেখুন যে আমাদের এই জায়গাগুলোয় নতুন চিন্তা করার লোক কি আছে বারো বছর তেরো বছর ধরে যারা আসেন তারাই চালাচ্ছেন তো মস্তিষ্কে প্রত্যেকের কিছু না কিছু জায়গায় হয় কি একটা পরে আর কিছু দেওয়ার থাকে না ব্রেকটা কেন নেন আপনি হয়তো একটু পরে ব্রেক নেবেন ব্রেক আপনাকে নিতেই হবে নতুন করে চিন্তা করতে হলে ব্রেক নিতে হবে তো সবার ক্ষেত্রে ব্রেক দরকার হয় তো এই ব্রেকটা হচ্ছে না আমাদের আর আমরা বেশি খেললে ভালো পারব এই বলছি আচ্ছা আমরা টেস্টে পারি না টেস্টটা পারি না কারণ আমরা একটু কম খেলি আমরা বিশ বছর বাইশ বছর টেস্ট খেলছি মেনে নিলাম কিন্তু টি টোয়েন্টি তো আমরা সবার সঙ্গেই শুরু করেছি একই সঙ্গে শুরু করলাম তো টি টোয়েন্টি তো অন্য আবার আমরা পারি না কেন এই প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজতে হবে টি টোয়েন্টি কিন্তু দু হাজার সাতে সবাই একসঙ্গেই খেলেছেন তাহলে অন্যরা আফগানিস্তান আমার পরে এসে আফগানিস্তান বেটার সাইড হচ্ছে কেন সে তো উদ্বাস্ত একটা টিম তার নিজের মাঠ নাই থাকার জায়গা নাই কি খাবে সেটা জানে না তারা খেলছে আমরা পারছি না সেটা কি একেবারে শুধু প্রতিবার জোরে নিশ্চয়ই না আরও নতুন চিন্তা করার ব্যাপার থাকে তো ওই জায়গাগুলোয় ঘাটতি আছে আমরা প্রচুর টাকা খরচ করছি সেই টাকাটা কার পেছনে কিভাবে খরচ করছি সেই জবাবদিহি প্রথম অর্থ হচ্ছে স্বচ্ছতা থাকতে হবে ম্যানেজমেন্টে স্বচ্ছতা থাকলে ক্রিকেটাররা জবাবদিহিতে রায় দেয় এইটা আসবেই তারাও চলে আসবে তো ওই সব জায়গায় ঠিক না করলে গ্রাউন্ড ঠিক করতে হবে মাঠ উপেক্ষিত স্বামী ভাই বহু জায়গায় কমেন্টি করে আসছেন যে মিরপুরের মাঠ মানে কি ওটাকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম বলা হয় উইকেট কি সেইভাবে হয় স্বামী ভাই আপনি নিজে বলেন আমরা ওখানে দুই তিনটা ম্যাচ জিতে যাই আমরা মনে করি অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিয়েছি ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দিয়েছি ওই ওই ঢেউ নিয়েই আমরা ভাসতে ভাসতে চলে যাই কিন্তু আমরা জানি না যে এটা এইটি হচ্ছে অঘটন কিন্তু আসলে ঘটনাটা ঘটনার মতন সামর্থ্য আমাদের এখন হয়নি এই জায়গাগুলো আমাকে আর নতুন করে ভাবার সময় আছে আমাদের আরও হয়তো অনেক সমস্যা আছে আপনার দৃষ্টিতে সেগুলো পড়েছে আমি আপনার কাছে আবারও সেই সমস্যার আলোচনাটাই আসব সমাধানের জায়গাটা একটু যদি স্থপতি মোবাশ্বর হোসেন আপনি খুঁজবার চেষ্টা করেন এই যে ধারাবাহিকতা খেলায় নাই কিন্তু একই মস্তিষ্ক বছরের পর বছর একটি প্রশ্ন রেখেছেন অঘর মন্ডল কেন তাহলে সেইখানে কেন এত ধারাবাহিকতা আমি অঘরের কথা বলার আগে আপনার কথা ধরে শুরু করি যে বাংলাদেশের এই খেলাটা বাংলাদেশের মানুষের কাছে কখনো দুঃখ দেয় জিতলে পারে প্রচণ্ড রকম খুশি হয় হারলে পারে প্রচণ্ড রকম দুঃখ পায় এটা খুবই স্বাভাবিক আমি যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি তার ছোট্টখাট্ট ভালো জিনিসটাও আমাকে অসম্ভব আনন্দ দেয় কিন্তু ছোট্টখাট্ট ভুল ভ্রান্তি আমাকে পাগল বানিয়ে ফেলে তার উপর আমাকে খর খর্বহস্ত তৈরি করে তা আমার জীবনে এই ক্রিকেট একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়েছে আমি তখন ব্রাইটনে এটা দুই হাজার কী বলে ষোলো কী বলে আঠারো আঠারো উনিশ না বাংলাদেশে যখন মাত্র ক্রিকেট চালু হয়েছে এটা ব্রাইটনে আমি তখন গিয়েছিলাম চুয়াত্তর সালে আচ্ছা চুয়াত্তর সালে ব্রাইটনে যখন গেলাম বাংলাদেশকে ওই কমনওয়েলথ অ্যাসোসিয়েশন অফ আর্কিটেক্টসে বাংলাদেশের নাম পরিচিত করানোর জন্য বাংলাদেশ কি স্টেজে উঠে যখন বললাম যে আই কেম ফ্রম বাংলাদেশ বলে ও ওই কেম ফ্রম বারবাডোস আমি বললাম না বারবাডোস থেকে আসি নাই ঢাকা থেকে আসে বলে ন নাও ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ কেম ফ্রম ডাকার দ্যাট ওয়াজ দ্য সিচুয়েশন তারপরে আমাকে বোঝাতে হয়েছে যে কলকাতার পাশে ছোট্ট একটা নতুন দেশের নাম বাংলাদেশ কিন্তু যেদিন বাংলাদেশ মানে তখন ইন্ডিয়ান ল্যান্ডস্কেপ এইভাবে ভাবে এক্স্যাক্টলি সারা পৃথিবীতে কিন্তু যেদিন বাংলাদেশ পাকিস্তানকে হারালো অর্থাৎ কমনওয়েলথ কান্ট্রি 
হিসাবে বাংলাদেশ পাকিস্তান দুটাই এবং কমনওয়েলথ কা আরেকটা কনফারেন্স আমি গেছি আমার খুব ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা সেই সময় তখন আর আমাকে কাউকে বাংলাদেশ চেনাতে হয় নাই এরপরের ঘটনা আরো মজার আমার জীবনে ঘটেছে যে আলফাবেটিক্যালি বসলে পারে অস্ট্রেলিয়ার পরেই আমি বসতাম আমি যখন আমাদের ইনস্টিটিউট থেকে যেতাম বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়াকে ক্রিকেটে হারালো অস্ট্রেলিয়ান ডেলিগেট উঠে এসে আমাকে এমব্রেস করলো এই যে ক্রিকেটের ভিতর থেকে প্রাপ্তি আমাকে কিন্তু অসম্ভব রকম নাড়া দিয়েছে অর্থাৎ আমাকে যদি নাড়া দেয় তাহলে সাধারণ মানুষের ভিতরে এটা কি প্রচণ্ড নাড়া দেয় কিন্তু আমরা পারছি না কেন কেন আমরা এটাকে উপরে তুলতে পারছি না এটার পিছনে যদি আমরা একটু খোঁজ নিতে যাই সামরিক শাসনকালে অদ্ভুত ধরনের পরিবর্তন পরিবর্তন যেটা সুষ্ঠুভাবে যাওয়া শুরু করেছিল সেটার কিন্তু সেই ধারাবাহিকতা আর থাকে নাই যখনই এই পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় সামরিক শাসন ঢোকে তখন সমস্ত কিছু চেঞ্জ হয়ে যায় একটা জিনিস আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে মার্শাল চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যদি লেখে যে ঢাকাতে বাংলাদেশে পশ্চিম দিকে সূর্য উঠায় ওঠে সরকারের সমস্ত কর্মকর্তা কিন্তু বাধ্য ওই কথাটি মেনে নিতে তারা কি করবে যে বাংলাদেশে আজ থেকে পূর্বকে পশ্চিম বলা হবে ওইটুক বুদ্ধি কাটায় তারা করতে পারে তো এই জায়গাগুলি থেকে আমাদের বের হওয়ার সুযোগ যখন আসলো তখন আমাদের যে কাজটি করার কথা ক্রিকেটের উন্নয়ন এবং অগর সুন্দরভাবে একটি কথা বলেছে ক্রিকেট মানেই কিন্তু টেস্ট ম্যাচ বাকিগুলি কিন্তু অলমোস্ট আমরা সবাই একসাথে এবং আমি বিভিন্ন সময় একটা কথা বলতাম যে শ্রীলঙ্কানরা বাংলাদেশ থেকে মাইগ্রেট করে শ্রীলঙ্কায় গেছে অর্থাৎ তাদের খাবার তাদের চরিত্র তাদের মেধা সমস্ত কিছু বাংলাদেশ থেকে আলাদা কোনো কিছু না ওরা যদি ওয়ার্ল্ড কাপ জিততে পারে এই শর্ট ফর্মে তাহলে বাংলাদেশ কেন পারবে না পাড়ার সম্পূর্ণ সামর্থ্য আছে তাহলে ফেলিওরটা কোন জায়গায় তখন বোঝা যায় যে ফেলিওরটা হচ্ছে আমাদের ম্যানেজমেন্টের ভিতরে যখনই যাকে এই যে আমি পাপন সাহেবকে যখন প্রধানমন্ত্রী দিলেন তিরিশ দিনের জন্য আমার কাছে সে ডকুমেন্টারি এভিডেন্স আছে কারণ আই হ্যাভ টু গো টু দ্য কোর্ট ওনাকে তিরিশ দিনের জন্য দেওয়া হলো ক্রিকেট বোর্ডটাকে গুছিয়ে চলে আসার জন্য ওইখানে যাওয়ার পরে বুঝলেন এত সুন্দর জায়গা থেকে তো কোনোভাবেই যাওয়া যাবে না তারপরেই পরিবর্তন পরিবর্তন উনি থেকেই গেলেন এবং কনস্টিটিউশন পর্যন্ত চেঞ্জ করলেন সেই কনস্টিটিউশন চেঞ্জ ইজ ইললিগাল কোর্টের রায় আছে তারপরেও কিন্তু উনি ওখানে আছেন এই যে এইগুলি যখন আইন কানুন নিয়ে যখন তারা যুদ্ধে থাকবেন তখন কিন্তু তারা প্লেয়ার তৈরির কাজে মনোযোগী হতে পারবেন না এর পরের যে ঘটনাগুলি আমরা রিসেন্টলি দেখতে পাই ওনার উনি পদে থাকার জন্য কয়েকটি ক্লাবকে দুটি করে ভোট দিলেন যেখানে বাংলাদেশের কনস্টিটিউশনে প্রধানমন্ত্রীকেও দুটি ভোট দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয় নাই কিন্তু ক্রিকেট বোর্ডের কয়েকটি ক্লাবকে দুটি ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো কারণ ওই দুটি ভোট উনি ওনার কবজায় নিয়ে উনি যাতে প্রেসিডেন্ট থাকতে পারেন সেই ব্যবস্থা করলেন করেছেন এই সত্যগুলি যদি আমরা পর্যালোচনা না করি এখন কিন্তু আবার দরকার নাই কারণ উনি সেই ক্লাবগুলিকে নিচে থেকে তুলে নিয়ে এসে ওনার ভোটার তৈরি করে ফেলেছেন এবং ক্লাবগুলিকে কিভাবে নেওয়া হলো সেটিও জানার বিষয় কোন ক্লাবগুলিকে উনি ওনার অন্যান্য ক্লাবগুলি নিয়ে আসলো এগুলি যদি তথ্য আমরা জোগাড় করি বাংলাদেশের ইতিহাসে যখন ক্রিকেট একটা অন্য পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে সেই সময় আমরা দেখলাম এক ওভারে আশি রান পর্যন্ত করার ব্যবস্থা হয়ে গেছে এবং সেই ম্যানেজমেন্ট লেভেলে যদি এরকম ব্যক্তি স্বার্থর যে চিন্তা সেটা ঢুকে যায় তাহলে খেলোয়াড়দের মনস্তত্ত্বে তখন কি কাজ করে স্বামী মাসাব চৌধুরী আপনি নিশ্চয়ই এই জায়গাটায় বলবেন মানসিকভাবে নিশ্চয়ই কিছুটা প্রভাব হয় কিন্তু আমি ডিটেল তো মোবাসার ভাই বলেছেন আমি টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্ট প্লেয়ারদের দিক থেকে যদি চিন্তা করি কিছু কিছু জিনিস আমরা অ্যাভয়েড করা খুব ডিফিকাল্ট আমাদের খেলোয়াড়রা অনেকেই গ্রামগঞ্জ থেকে আসছে তাদের বেসিক যে পুষ্টির প্রয়োজন মাসল বিল্ডিং এর প্রয়োজন আমরা তো বলি আমাদের পাওয়ার হিটার নাই কেন টি টোয়েন্টিতে আমাদের ওয়ান অফ দ্য রিজনস ফর ফেলিং ইজ আমাদের পাওয়ার হিটার্স নাই এবং শারীরিক সক্ষমতার যে ব্যাপারটা আছে সেটাতে আমাদের ঘাটতি আছে হ্যাঁ বাংলাদেশ থেকে শ্রীলঙ্কায় গিয়েছে কিন্তু তাদের পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের যে শারীরিক উন্নতির ব্যাপারটা তাদের স্কুলস ক্রিকেট ইজ ভেরি ভেরি স্ট্রং এক সময় তো আপনি ইনভলভ ছিলেন নির্মাণ স্কুলসের সময় বাংলাদেশে একটা স্কুলস ক্রিকেট স্ট্রাকচার ছিল 
কিন্তু আমরা বোর্ড কিন্তু চোদ্দ বছরে হাতে পাচ্ছে যখন ছেলেদের মোটামুটি চোদ্দ বছরের পর থেকে তার আগে যে শারীরিক সক্ষমতা বা পুষ্টির ঘাটতি নিজেকে শারীরিকভাবে তৈরি করার যে ব্যাপারটা সেখানে একটা নেগেটিভ ফ্যাক্টর রয়ে গেছে এটা অ্যাভয়েড করা খুব ডিফিকাল্ট বোর্ড চেষ্টা করলে পারবে না এটা আমাদের মনে হয় সামগ্রিক সোশ্যাল স্ট্রাকচার বা উপর ডিপেন্ড করছে সো দ্যাট ইজ ওয়ান এরিয়া যেটা আমাদের কিছুটা পিছিয়ে ফেলছে একটু আগে আমি বলেছি যে ওয়ান ডে ক্রিকেট মেন্টালিটি যখন শুরু করা হয় তখন এই যে ধৈর্যের অভাব আমরা বাঙালিরা আমি ওই জায়গাটা একটু ছোট্ট প্রশ্ন রাখি আপনি বললেন তেরো চোদ্দ বছর আমরা এরও আগে থেকে শুরু করতে পারি কি না ভেরি ডিফিকাল্ট ভেরি ডিফিকাল্ট মনিটরিং করা স্কাউটিং করা এটা একটা এত বড় জাল ফেলা খুব টাফ হয়ে যায় আমাদের সক্ষমতা নেই বলি না কিন্তু আমার মনে হয় যদি লজিস্টিক্যালি চিন্তা করি এটা মেবি অগর মন্ডল একটু যদি সেই আন্তরিক চেষ্টাটা থাকে তাহলে জালটা ফেলা বা জালটা বানানো কি অনেক বেশি কঠিন হয়ে দাঁড়াবে এখন যদি চেষ্টাটা করি কারণ আমরা তো অনেক বছর হেঁটেছি বাংলাদেশ ক্রিকেটের পথে অনেক চেষ্টা তো অনেক ভাবে হচ্ছে এই না যে চেষ্টা হচ্ছে না কিন্তু একটা পর্যায়ে বিকেএসপিতে যারা আসছে তারা কিন্তু মোটামুটি তৈরি হয়ে আসছে সেখান থেকে কিছু কিছু প্লেয়ার আমরা জাতীয় ক্ষেত্রে মেবি অ্যানাদার সিস্টেম উড বি বিকেএসপির মতো আরও ব্রাঞ্চেস আরও এক্সপ্যান্ড করার ব্যাপারটা সেটা যদি হয় দ্যাট ক্যান বি ওয়ান ওয়ে একেবারে ওয়ান মানে একটা পয়েন্ট অনেক কিছু করা যেতে পারে আরেকটা কথা কথা যেটা বলছিলাম যে ধৈর্যের কথাটা ধৈর্যের অভাব আমাদের বাংলাদেশে আমরা চরিত্রগতভাবে ধৈর্যের অভাব আমরা একটা লোন নেই একটা ব্যবসা করার জন্য একটা ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য ইন্ডাস্ট্রির বিল্ডিং হওয়ার আগে আমি কিন্তু আমার গাড়ি দুটো কিনে ফেলছি হ্যাঁ তো মানে ব্যবসা শুরু হওয়ার আগেই আমি গাড়ি নিয়ে প্রস্তুত ব্যবসার কি হলো পরে লোনের কি অবস্থা হলো এটা চিন্তা করি না দুর্ভাগ্যবশত এই এই কুইক ফিক্সের ব্যাপারটা যেটা বাংলাদেশিদের মধ্যে আমাদের মধ্যে আছে সেটাও খুব ডিফিকাল্ট টু অ্যাভয়েড কিন্তু যদি নিয়মতান্ত্রিক ইনস্টিটিউশনাল ওয়েতে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যে বাধ্যতামূলক কিছু কিছু জিনিস করতে হবে সেটা না করলে তোমাকে সুযোগ দেওয়া হবে না খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে বলছি আরেকটা ইনস্টেন্স বিপ টেস্ট কয়েক বছর আগে বিপ টেস্ট হলো এক একজনের এজিলিটি কত দম কত আছে ফিটনেস কত আছে বিশ গজের মধ্যে বারবার দৌড়ে দৌড়ি করে প্রতি বিশ গজ পরে এক মার্ক করে বাড়ে একবার বাংলাদেশে এটা কয়েক বছর আগে করা হয়েছিল এখনও নিশ্চয়ই করা হয় বাট ওই সময় একটা ইনস্টেন্স হয়েছে কিছু কিছু প্লেয়ারের ক্ষেত্রে বিপ টেস্টের যে লেভেলটা সেটা না ওদের জন্য একটু কমিয়ে দেয় এই এই জিনিসগুলো ইউ হ্যাভ টু বি স্ট্রিক্ট এই বিপ টেস্ট যে পাস না করবে যার শারীরিক সক্ষমতা থাকবে না যার এনার্জি থাকবে না যার এজিলিটি থাকবে না তুমি তো মাঠে যেতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কেন ক্যাচ মিস হচ্ছে তিরিশ গজ দৌড়ে আসছে এক গজের জন্য আমার হাতে পড়ছে না বা হাতে তালুবন্দি করতে পার পরেও ছুটে যাচ্ছে দিস ইজ অ্যান্টিসিপেশনের ব্যাপার আছে ফিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে অনেক টেকনিক্যাল আসপেক্টস তো আছে আমার মনে হচ্ছে যদি ওই লং গ ভার্সন ক্রিকেটটা আমরা একটু কম্পিটিটিভ করতে পারি হ্যাঁ এখন হচ্ছে খেলা যে একেবারে হচ্ছে না দুইটা ন্যাশন লিগ হচ্ছে লং গ ভার্সন কিন্তু কম্পিটিটিভনেস দলে বলছে এই তুমি এই দল খেলে তুমি এই দলে খেলো মোটামুটি পার করে দেওয়ার মতো একটা জিনিস কিন্তু সেই জায়গায় যদি আমি ভালো পেজগুলি তৈরি করছি but i must say this the hmm. board has made uh, deliberate decisions recently a pitcher unnotir jonno ebong amra bouncer grassier pitch dekhte pacchi throughout the country eta tader ke ditei hobe that's a step in the right direction sheita korle hoy ki bats bowler er jemon amader pace bowler amra bori boli je overseas conditions e gele tara dhatostho na নিজের দেশে যদি আমরা ওই ধরনের উইকেট তৈরি করতে পারি তাহলে বোলাররা যেমনটা প্রস্তুতি নিতে পারে উইকেট নিয়ে একটি বড় প্রশ্ন তো রয়েছে আমরা মাঝখানে যেটা অঘর মণ্ডল চমৎকারভাবে উত্থাপন করলেন যে বিষয়টি আমরা ঘরে নিজেদের মত করে উইকেট বানিয়ে এটা কিন্তু একদম সাধারণ মানুষ যে শুধু ক্রিকেট খেলাটা দেখে বোঝে ক্রিকেটের একদম নারী নক্ষত্র বোঝে না সেও কিন্তু ভাবছে যে আমাদের ঘরের মাঠে আমরা জিতে যাচ্ছি যদি বাইরে থেকে কেউ আসছে আমাদের দেশে যারা সফরকারী দল তাদেরকে আমরা হারিয়ে দিতে পারছি আমরা যখন যাই আমরা পাচ্ছি না কারণ এই উইকেট তাহলে সেরকম উইকেট বানাচ্ছি কেন সেরকম উইকেট বানাচ্ছি এটা কিন্তু ইটস অ্যান আনরিটেন ল ওভার দ্য ইয়ার্স বাংলাদেশ যখন ক্রিকেট খেলায় আসে নাই হোম অ্যাডভান্টেজের একটা ব্যাপার সব সময় যে কোনো হোম টিম নেবে ইংল্যান্ডে তারা গ্রাসি উইকেট তৈরি করবে সাউথ আফ্রিকার গ্রাসি বাউন্সি উইকেট তৈরি করবে ইন্ডিয়া একসময় বাংলাদেশের যে ধরনের উইকেট ছিল ইন্ডিয়া পাকিস্তানের সাথে পাকিস্তান অতটা না ইন্ডিয়া অন্তত স্পিন ফ্রেন্ডলি উইকেট তৈরি করে তারা 
বড় বড় দলকে হারিয়েছে টেস্ট ম্যাচ তখন খেলা হতো সো এই জায়গাটা হ্যাঁ ওই যে অস্ট্রেলিয়ার নিউজিল্যান্ডের কথা যেটা বললো সেটাখানে দুটো ফ্যাক্টর ছিল একটা ছিল এটা একেবারে মিডল অফ দ্য রেইনি সিজন সেই সময় কিন্তু তৈরির ইচ্ছা থাকলেও অতটা করা যেত না বিকজ দ্য লর অফ আন্ডার ওয়াটার সিপেজ হয়ে ময়শ্চার হচ্ছিল বৃষ্টির মধ্যেই প্রায় খেলা হচ্ছিল সো সেই জায়গায় যে অতটা বাট ইম্প্রুভিং ডেফিনেটলি এটা ইম্প্রুভ করছে সো আমি বলছিলাম যে বোলারও যেমন হতস্থ হচ্ছে ওই ধরনের বল ফেস করে ব্যাটসম্যানরাও কিন্তু তাদের প্রস্তুতিটা হচ্ছে ফিল্ডাররাও তাদের প্রস্তুতিটা হচ্ছে কিন্তু অল ইন অল এই জিনিসগুলি ডোমেস্টিক লেভেলে রেগুলার প্র্যাকটিস যখন হবে তখন কিন্তু আমরা বলতে পারবো যে হ্যাঁ এই ছেলেটা এই ধরনের ফর্ম্যাটে ভালো খেলবে আমরা তো এখন তিন ফর্ম্যাটের কথা তিনটা টিম চিন্তা করছি কিন্তু বোর্ড থেকে বলা হয়েছে যে আমাদের হাতে ওই ধরনের খেলোয়াড় নাই যে এর বাইরে আমরা কাউকে খুঁজে বের করব সো ওই ওই মানে ইটা ব্যাংকটা তৈরি করার জন্য প্লেয়ার্স ব্যাংক তৈরি করার জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে রেগুলার লং ভার্সন কম্পিটেটিভ ক্রিকেট উইথ গুড পিচেস গুড আম্পায়ারিং অনেক কিছু কানেক্টেড আছে অ্যান্ড মেবি একটা খেলার জন্য একটা ফ্রিডম দেওয়া যে তোমরা খেলো প্রপার ক্রিকেট খেলো প্রপার ক্রিকেট ইজ খেলোয়াড় যদি বলি যে বাছাই করে আমি নিয়ে আসব সেক্ষেত্রেও কি অনেক রাজনীতি নেই রাজনীতি আছে কিনা আমি বলতে পারবো না তবে উদাসীনতা আছে চিন্তার দৈনতা আছে অবকাঠামোগত দুর্দশা আছে আমি শামিম ভাই যেটা বলছেন একমত আবার একমত পুরোপুরি নয় বিকজ আপনি যেটা বলেছিলেন যে এখন কোচিংয়ের প্রথম কথাটাই হচ্ছে আগে বলা হতো ইয়াং দ্যাম ক্যা মানে ক্যাচ দ্যাম ইয়াং এখন ওটাও বলা হচ্ছে না আগে বলা হতো বারো তেরোর থেকে ধরেন এখন বলা হয় ছয়ের সাথেই আপনাকে ধরতে হবে যা সেখানে আর ওখান থেকে শুরু করতে হবে নিউট্রিশান এটা একটা বড় ব্যাপার জাতিগতভাবে আমাদের এটা মানি কিন্তু বাংলাদেশ তো খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণ অনেক কিছুই পায় এইগুলো যদি আমি তর্কের খাতিরে তর্ক হয় অন্য বিষয় কিন্তু ক্রিকেটার তৈরির ক্ষেত্রে এই দায়িত্বটা কার ছেলেকে কি খাওয়াবো সন্তানকে কি খাওয়াবো দায়িত্ব নিশ্চয়ই অভিভাবকের সামর্থ্য অনুযায়ী তিনি সেটা করবেন তখন বাংলাদেশ ক্রিকেটের অভিভাবককে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আপনি টেস্ট খেলছেন বাইশ বৎসর আপনার কোনো রিজিওনাল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনই তৈরি করতে পারে অভিভাবক সংস্থা নিয়ে তো বড় প্রশ্ন আপনি এখান থেকে গিয়ে চিটং একটা টেস্ট অ্যারেঞ্জ করে দিয়ে আসবেন তার মানে আপনি চিটাঙে না হচ্ছে সেখানে কর্মকর্তাদের মস্তিষ্কের বিকাশ তা তারা নিজেরাই যে একটা টেস্ট অ্যারেঞ্জ করতে পারবেন না সে একজন ক্রিকেটার খুঁজে পাবে কিভাবে আপনাকে এবং সেখানে এই যে একটা বিকেএসপির কথা বলছেন বিকেএসপি সেই এইটটি সিক্সের আগে তৈরি হয়েছে সেই বিকেএসপির কতটা আধুনিকায়ন হয়েছে বিকেএসপি এখন একটা ডিগ্রি লেভেলের কলেজের মতন চলে সারা পৃথিবীতে যে এখন স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি হয়ে গেছে ক্রিকেট তো অল অ্যাবাউট সায়েন্স এই নিয়ে গবেষণা হয় পিএইচডি হয় অনেক কিছু হচ্ছে আমরা শুধু একটু খেলাকে খেলা হিসেবে দেখছি অন্যকে এটা বিজনেস হিসেবে দেখছে শিক্ষা হিসেবে দেখছে এটার সঙ্গে অনেক কিছু জড়িত তো আমার সেই জায়গায় আপনি আঞ্চলিক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন না থাকলে আপনি কোন পাড়ায় কোন মহল্লায় বা কোন জেলায় কোন ছেলেটা ভালো খেলে কে চিহ্নিত করবে তাকে আপনার স্কাউট কে স্পটার কে আপনি কাউন্সিলারশিপ যখন নিচ্ছেন সব জেলায় চৌষট্টি জেলার প্রতিনিধি আসছে চৌষট্টি জেলায় তো খেলাই হয় না তাহলে গোড়ায় গলদ রেখে আপনি কিভাবে যাবেন আপনি আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা নেই তাহলে আঞ্চলিক আপনার মিরপুর একটা ক্রিকেট একাডেমি ইজ ইট একাডেমি এটা একটা ট্রেনিং সেন্টার যাই হোক স্বয়ং ভাইও দেখে আসছেন আমাদেরও সৌভাগ্য কম বেশি হয়েছে অনেক জায়গায় পৃথিবীর কোথায় একাডেমি এই অবস্থায় পড়ে থাকে একাডেমি আমাদের বাংলাদেশ যখন খারাপ অবস্থায় তখন অস্ট্রেলিয়া এডিলেডে মাসের পর মাস দেড় মাস দুই মাস করে বিয়াল্লিশ জন তেতাল্লিশ জন ক্রিকেটার গিয়ে সেখানে ট্রেন আপ হয়ে আসছে তো সেই সুযোগগুলো আমরা কি নিচ্ছি আমরা পাঠাচ্ছি বা অন্য দেশের মানুষ আমার এখানে এসে পাশের দেশ নেপাল নেপাল থেকে নেপালের ক্রিকেটার আইপিএলে খেলে আমার তো লজ্জা লাগে ওই জায়গায় আমি আবারও বলছি আফগানিস্তান যা থাকার জায়গা নাই যার হোম ভেনু নেই নিজের মাটিতে খেলতে পারে অনুশীলন করার জন্য অন্য দেশকে তারা পাচ্ছে কেন আমাদের সমস্যা হচ্ছে এত আঠারো কোটি মানুষের ভেতর থেকে ক্রিকেটার খুঁজে নেওয়া খুব কঠিন কাজ আমি বিশ্বাস করি না কিন্তু তার আগে খুঁজতে হবে যোগ্য সংগঠক আগে যারা ক্রিকেটে আসতেন তারা ক্রিকেট থেকে টাকা নেওয়ার জন্য আসেননি তারা আসছেন পয়সা দেওয়ার জন্য খেলাটাকে ভালোবেসে সেই খেলাটার উন্নতির জন্য সমস্যা এখানে একটা আছে এখন তো ক্রিকেট বোর্ডে স্পন্সরের সমস্যা নেই প্রচুর টাকা আপনি টেলিভিশন রাইটস বিক্রি করছেন হিউজ মানি হিউজ 
অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম থেকে টাকা আসছে সুতরাং সেই টাকাটা কেন খেলোয়াড় তৈরির পেছনে ব্যবহার হবে না খেলোয়াড়রা পয়সা পাচ্ছে এটা আরো ভালো কথা আমি তো চাই যে আরো বেশি পয়সা পাওয়া উচিত তাদের ক্রিকেটকে বলা হয় প্রাণের খেলা সেই দেশে সংগঠক কেন যোগ্য সংগঠকের কথা যেটা আপনি প্রশ্নটা রাখেন আমি আবার মহেশ সাহেব একটা কথা বলছেন স্বামী ভাই বলছেন যে আসলে বাঙালি কিন্তু ক্রিকেট পছন্দ করে না আমি আবার বলছি বাঙালি ক্রিকেট পছন্দ করে না কিন্তু ক্রিকেটটাকে বেশি ভালোবাসে দুর্ভাগ্য এটা এই ভালোবাসা মানেই হচ্ছে আপনি বেশি হতাশ হবেন সত্য কথা বললেও হতাশ ত্রুটি ধরলেও হতাশ হতে হয় যে খারাপ খেললে হতাশ হয় মানুষের ওই যে ভালোবাসার জায়গাটা খুব বেশি আর যারা এমনি ক্রিকেট পছন্দ করে তারা ভালো শট খেলে আস্তে আস্তে হাততালি দেয় যে দুই হাত খুব টাচ না করে ওই ঠিক আছে কিন্তু আমাদের আবেগটা অন্য আমাদের দুঃখটাও সেই কারণে বেশি হতাশাটা বেশি যে পাশের দেশ পারে আমি আবারও বলছি শ্রীলঙ্কা পাকিস্তান ইন্ডিয়া সবাই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যায় আমরা পারি না এবং আমরা কবে পারবো সেটাও আমরা জানি না আমাদের কোনো রোড ম্যাপ নেই বেশি উচ্ছ্বাস আমাদের ডুবাচ্ছে কিনা নিশ্চয়ই বিরতি থেকে ফিরে স্থপতি মোবাশ্বর হোসেন রয়েছেন তার কাছ থেকে জেনে নিব বিরতি নিয়ে ফিরছে সম্মানিত দর্শক একুশে রাতে সময় হচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতির ক্রিকেট নিয়ে আরও অনেক কথা বলবো নিশ্চয়ই আপনারা সাথেই থাকবেন আমাদের সম্মানিত দর্শক আবারও স্বাগত জানাচ্ছি একুশে রাতের আজকের আয়োজনে বাংলাদেশের ক্রিকেট কোন পথে রয়েছে কতটা এগোচ্ছে নাকি অনেক জায়গায় গলত থেকে গেছে এখনো সেগুলো নিয়ে আলোচনা করছি ফিরবো আলোচনায় স্থপতি মোবাশ্বর হোসেন বিরতিতে যাবার পূর্বে মোটামুটিভাবে প্রশ্নটা আমি ছুঁড়ে দিয়েছিলাম আপনার দিকে যোগ্য সংগঠকের এত অভাব কেন আমাদের দেশে ডুবাচ্ছে কি এই উচ্ছ্বাসটাই না যোগ্য সংগঠকের অভাব না প্রচুর যোগ্য সংগঠক আছে তারা কোন ঠাসা অবস্থায় আছে কারণ ও একটা সুন্দর কথা বলেছে যে একসময় এই সংগঠকরা অর্থ দিত প্লেয়ার তৈরি করার জন্য তার আমার জানা মতে আমি চিনি এমন মানুষকে যে মার গয়না চুরি করে নিয়ে আসছে সংগঠক বউয়ের গয়না চুরি করে নিয়ে আসছে প্লেয়ারকে তৈরি করার জন্য আমি অনেক কজনকে চিনি যেহেতু আমি অনেকগুলি ক্লাবের সাথে সরাসরি জড়িত ছিলাম এখন কিন্তু আমরা রিভার্স দেখি কি রিভার্স দেখি খুব ইন্টারেস্টিং আমার জীবনে যেহেতু ক্রিকেট বোর্ডে ছিলাম এইবার অমুক জায়গায় গেলাম আমার আমি এত টাকা ফেসিলিটিস পেয়েছি বিজনেস ক্লাস টিকেট পেয়েছি অমুক হোটেলে ছিলাম ইত্যাদি 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 আমার কাছে আশ্চর্য লাগে এই যেই টাকাগুলি আমার ব্যয় করার কথা আমার সন্তানদের পিছনে যে প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে সত্যি কথা বলতে কি টিল নাও মানে এত খারাপের পরেও বাংলাদেশের পতাকা ক্রিকেটই কিন্তু সসম্মানে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় উড়িয়েছে কিছুদিন আগ পর্যন্ত কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের দুরবস্থার কারণে এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্লেয়ারদের অতি কথন আমাকে প্রচণ্ড রকম আঘাত দেয় আমরা আর্কিটেক্ট হিসেবে একটা কথা সব সময় বলি দ্য লেস ইজ মোর যত কম কথা বলবো তত বেশি আমি মানুষকে দিতে পারবো কিন্তু আমরা ক্রিকেট বোর্ড কাছ থেকে শিখছে আমাদের প্লেয়াররা ক্রিকেট বোর্ডের মানুষজনের কথা আর মাঝে মাঝে আমাকে খুব আশ্চর্যজনিত করে আসলে কি ক্রিকেট বোর্ড আছে না শুধুমাত্র প্রেসিডেন্ট আছে সমস্ত কিছুর মতামত উনি দেন অসুস্থতা থেকে আরম্ভ করে কার সাথে কে কি কথা বলল কাকে কি দেওয়া হবে আমি এখনও বুঝে উঠতে পারি না কারণ দুনিয়ার সব জায়গাতে মন্ত্রী পরিষদ থাকে কাউকে কাউ বিভিন্ন জিনিসের দায়িত্ব দেওয়া থাকে আমি ক্রিকেট বোর্ডে দেখতে পাই এক ব্যক্তি সব কিছুর দায়িত্বে আছেন এই জায়গাগুলিও কিন্তু আমার প্লেয়ার তৈরির ব্যাপারে প্রচণ্ড রকম বাধা সৃষ্টি করে টেস্ট ম্যাচ যদি আমি সারা বাংলাদেশে সুন্দরভাবে করতে পারতাম যখন আমি টেস্ট ম্যাচ মানুষকে আগ্রান্বিত করতে পারবো ছেলে পেলেদেরকে আগ্রান্বিত করতে হলে তাদেরকে সুযোগ সুবিধা দিতে হবে যেরকম নিউট্রিশনের কথা বলা হয়েছে ক্রিকেট খেললে পারে প্রপার নিউট্রিশনের ব্যবস্থা আমরা করে দেবো আমরা তো চাইলে এটা করতে পারি আমাদের দেশে স্কুলগুলি আছে স্কুল না এই সব কিছু সমাধান সেটা কিন্তু একটু অঘর মন্ডল বলেই দিলেন যে হবে যদি একদম গোড়াটা ঠিক এক্স্যাক্টলি যদি বোর্ডের সেই রাজনীতির কথাটা যেটা আপনি এর আগে বলেছিলেন আমি ওই কথাটাই বারবার বলতে চাচ্ছি যে ক্রিকেট বোর্ডকে তৈরি করতে হবে ক্রিকেট প্রেমী মানুষদেরকে নিয়ে ইয়ে তো কোনো ক্রিকেট বোর্ডের ছিল না আমাদের যে স্কুল ক্রিকেট যেটা তৈরি হয়েছিল বাংলাদেশের ক্রিকেটের পরিচিতিই আসছে এর আগ পর্যন্ত আমরা ফুটবল নিয়ে পাগল ছিলাম ক্রিকেটের পরিচিতি আসছে নির্মাণ ক্রিকেট দিয়ে এবং তারা বা ঢাকা শহরের সমস্ত ক্লাব স্কুলগুলিকে একতাবদ্ধ করে ফেলেছিল মানে চিন্তাই করা যায় না 
এবং এভরিবডি ওয়াজ প্রাউড যে নির্মাণ স্কুলের খেলার সাথে আমি জড়িত জি যেটা অনেক মানুষের প্রশ্ন সেই উত্তরটা একটু জেনে নেই আগে সাধারণ মানুষ জানতে চায় বোর্ডের রাজনীতি ক্ষেত্রে একটি কথা চলে আসে যে নির্বাচন হলে সেখানে আসলে সেরকম কি প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে পাওয়া যায় না না প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরি হতে দেয়া হয় না যে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী হোক কোনটা আসলে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঢুকতেই দেওয়া হয় না কারণ সেই সেটআপটা তৈরি করে ফেলা হয়েছে কারণ আমি যদি মিস্টার এক্স যদি ইলেকশনের জন্য দাঁড়ান জি দাঁড়ানোর পরে যাদের যারা যারা ভোট দিবে সেই ভোটগুলি আগেই শুধু ক্রিকেট না আমাদের ভোটগুলি কি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় বা করার ব্যবস্থা করে রাখা হয় ওই 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 ভাবেই তৈরি করা হয়েছে ওই ভাবেই ক্লাবগুলিকে তৈরি নিচে থেকে উপরে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে এগুলির যদি সত্যিকার অর্থে যদি তদন্ত করা হয় চিন্তা করা যাবে না যে কত বড় রকম অন্যায়ের মাধ্যমে বিভিন্ন নিচের থার্ড ডিভিশন থেকে উপরে নিয়ে আসা হয়েছে থার্ড ডিভিশনে নিয়ে আসা হয়েছে কার কত ভোট আপনি এই যে থার্ড ডিভিশন বললেন এখানেও একটি প্রশ্ন রয়েছে একদম আম জনতা যে এখানে এন্ট্রি ফি যেটা সেটা আসলে এত বাড়লো কেন ওই যে যাতে আমার ক্লাবটাকে আমি ঢুকাইতে পারি এক কোটি টাকা লাগলে আমি এক কোটি টাকা দিয়ে আমার থেকে ঢুকাই আমি তো ভোটে ওই 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 থার্ড ডিভিশনের ওই ক্লাবটার ভোটে ভোট তো আমার উপরে চলে আসবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এই জিনিস হচ্ছে এবং একটা জিনিস কিন্তু একটু আগে বললাম যে এই যে ঢাকা আমাদের যে খেলাগুলি হচ্ছে সেই খেলার রাত্রে বেলা ভেনু চেঞ্জ হয়ে যায় সিসিডিএম এর যে খেলাগুলি হয় ভেনু চেঞ্জ হয় আম্পায়ার চেঞ্জ করা হয় অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মানের আম্পায়ার আমাদের থাকার পরেও আমাদের দেশের ভিতরে যখন খেলা হয় সেই আম্পায়ারগুলি এবং আমি অনেক কজন আম্পায়ারের ক্লোজ ডোর আলাপ করেছি যে যদি আমি কথা না শুনি আমাকে কোনো দিনই কোনো ম্যাচ খেলতে দেওয়া হবে না আমার কাছে ছখানা ভিডিও ইয়ে আছে কি বলে ক্যাসেট আছে এই এই সুজনরা যখন টপ প্লেয়ার ছিল আমি তখন ব্রাদার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট এটা শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন আমাকে প্রথম দিন সবার সাথে পরিচয় করিয়ে বলা হলো ইনি হচ্ছেন আমাদের সবচেয়ে ভ্যালুয়েবল পার্সন কি যখনই পয়েন্টের প্রয়োজন হয় হি কালেক্টস দ্য পয়েন্ট এরপরে আমি বের করলাম যে প্রত্যেকটা ক্লাবে পয়েন্ট কালেক্ট কালেক্ট করার জন্য একজন নামি দামি লোক থাকে অর্থাৎ ক্লাব না খেলে যাতে পয়েন্ট পায় সেটার জন্য ব্যবস্থাপনা আছে তাহলে ক্রিকেট বোর্ড এই জিনিসটা জানে আমি তখন এই ছেলে পেলেদের ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম এই বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের এবং সাবের সাহেবের কাছে আমি ছটি ক্যাসেট দিয়েছিলাম ভয়েস চেঞ্জ করে প্রত্যেকের বক্তব্য হলো যে যদি আমি ক্লাবের নির্দেশ অনুযায়ী এখন এই জিনিসটা অনেক কমে গেছে যদি আমি না খেলি আমি যদি বল ছেড়ে না দেই বল ভুল না করি তাহলে আমাকে কোনো ক্লাব আর আমাকে খেলতে নেবে না কারণ অল দ্য ক্লাবস আর ইউনাইটেড ইন পয়েন্ট শেয়ারিং এই জায়গাটা থেকে ক্রিকেট বোর্ড ক্রিকেটের প্লেয়াররা অনেক দূর বেরিয়ে আসছে কারণ তাদের মেধা এবং মননশীলতার মাধ্যমে অর্থাৎ হি ক্যান টেক দ্য ডিসিশন এখন তার তার উপরে ডিসিশন চাপাতে পারে না ক্লাবগুলি কিন্তু নিচের দিকে এক ওভারে যে অনেক বেশি রান দেয়ার যে বিভিন্ন সময় রেকর্ডগুলো রয়েছে সেগুলো এই সব কারণেই আসলে হয়েছে আমি তো ওইজন্যই বলি যে যদি সত্যিকার অর্থে আমরা ক্রিকেটকে আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে যেতে চাই আমাদের একেবারে নিউট্রাল মানুষকে দিয়ে থরো ইনভেস্টিগেশন করে এই মানুষগুলিকে সারা জীবনের জন্য ক্রীড়াঙ্গন থেকে দূরে মানুষ বলে যে বাংলাদেশ সেভাবে বের হয়ে আসছে না কেন সেটার কারণটা কি এক নম্বর ওই ক্লাবের ব্যাপারটা লেগ স্পিনাররা পুরানো একটা কথা আছে লেগ স্পিনার সাধারণত টোপ ফেলে অ্যাটেম্প্ট করে ব্যাটসম্যানকে এন্টাইস করে মারতে এন্টাইস করে এটা হলো আগেকার দিনের লেগ স্পিনারদের কথা বলছি লঙ্গা ভার্সন বেসিক্যালি সো সেই জায়গাটা একটু যখন শর্টার ভার্সন ক্রিকেট আসলো তখন লেগ স্পিনারদের অ্যাকিউরেসির অভাব যদি বলি তারা উইকেট পায় ঠিকই উইকেট টেকিং বোলার্স বাট দে ওয়ার এক্সপেন্সিভ এটা একটা ব্যাপার আমরা কিন্তু স্পিন ওরিয়েন্টেড একটা দল ছিলাম প্রকাশ করছে সবসময় যে লেগ স্পিনারদের নিলে হয়তো আমার দলের জন্য একটা নেগেটিভ প্রভাব পড়তে পারে কিন্তু হোল সিনারি হচ্ছে পৃথিবীতে এখন 
টপ লেগ স্পিনাররা শর্টেস্ট ফর্ম আউট অফ ক্রিকেট রাশিদ খানের মতো খেলোয়াড়রা তার নাম করেছে সো ওই মেন্টালিটি নাই কিন্তু ওই মেন্টালিটিটা থাকার কারণে এই যে ঘাটতিটা আমি একটা বাচ্চা ছিল চোদ্দ বছর বয়সে আমি যদি দেখি যে আমি লেগ স্পিনার হতে চাই আমি অ্যাকচুয়ালি একটু ক্লাব ক্রিকেট খেলেছি ইংল্যান্ডে আমি লেগ স্পিনার ছিলাম খুব পেটা খেয়েছি ওখানে বিশেষ করে গুগলি যখন মারতাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম না তখন আমি অফ স্পিন করে আমি একটু নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা করতাম সো এই এই নিজের মধ্যে যখন দ্বিধাটা আসে একজন খেলোয়াড়ের যে আমি লেগ স্পিন করতে চাইলেও আমার ভবিষ্যৎ কিন্তু অন্ধকার কারণ আমি কোনো ক্লাবে চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা কম আমার প্রশিক্ষক থাকার সম্ভাবনা কম আমার আমার যে আপব্রিঙ্গিংটা যেটা হবে অ্যাজ এ লেগ স্পিনার সেটার জন্য যা যা প্রয়োজন সাপোর্ট দরকার সেগুলোর অভাব অন্য অন্য বোলিংয়ের টাইপের ক্ষেত্রে সো এই জায়গাটা দু একজন জুবের এসেছে রিসেন্টলি আরও এক দুইজনকে মাঝে মাঝে চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু বোর্ডের আমার মনে হয় একটা ডেফিনেট একটা ইচ্ছা ছিল একটা বিপিএলে একবার বলেছিল যে বঙ্গবন্ধু বিপিএলে বোধ হয় যে প্রতিটা দল ফ্র্যাঞ্চাইজি একজন করে লেগ স্পিনার ইজ কম্পালসারি নিতে হবে প্রতিটা দলকে কিন্তু কেউ সেটা নিতে পারেনি কারণ অ্যাডিকুয়েট ওই ক্লাসের লেগ স্পিনার নেই কিন্তু একসময় তো তারাই তাহলে নিরুৎসাহিত করেছে একজন খেলোয়াড় যদি মনে করে আমার কোনো ভবিষ্যৎ নেই সে তো ওই ওই খেলাটা খেলতে চাইবে না ওই বলটা করতে চাইবে না ব্যাপারটা সেখানেই আছে সেই সাহসটা তাদের দেওয়ার জন্য তাদের প্রস্তুতি যেন আসে যে ঠিক আছে ওই ধরনের একটা ক্যাম্প করা হচ্ছে এক্সক্লুসিভলি ফর লেগ স্পিনার্স যে তোমরা আসো তোমাদের সুযোগ দেওয়া হবে তোমাদের অ্যাডিকুয়েট ট্রেনিং দেওয়া হবে এবং তোমাদের জন্য দরকার হলে অন্য অন্য বিদেশে যে বিভিন্ন লেগ স্পিনারদের একটু ব্যাপারটা হচ্ছে গ্রাসি উইকেটসে তারা খুব বেশি বাক সবসময় আদায় করতে পারে না যেটা তাদের এসেন্সিয়াল একটা পার্ট রেস স্পিনার্স রেস স্পিনার্স বলি তারা বাক খাওয়াতে পারে বেশি অফ স্পিনাররা একটু বাক খাওয়ায় কম কিন্তু তাদের ভেরিয়েশনের জন্য তারা উইকেটগুলি পায় বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে খেলা তো এই জায়গায় উৎসাহিত করতে হবে উৎসাহিত করার অফকোর্স দ্য বোর্ড হ্যাজ এ রেসপন্সিবিলিটি তারা একটা চেষ্টা করেছিল কাজে দেয়নি কিন্তু আমার মনে হয় এখনও সময় আছে যে বাচ্চাদের ওই যে স্কাউটিং এর ব্যাপার মাঝখানে দেখেছিল না পেসার হান্টার এই এই টাইপের কিছু করে কি বের করা যায় কিনা দ্যাটস কাইন্ড অফ থিং পেসার হান্ট যদি আমরা করতে পারি যে দেশে পেসারদের এত ঘাটতি ছিল এক সময় থ্যাঙ্কফুলি আমরা বেশ কয়েকজন পেসার এখন পেয়েছি সেই জায়গা কেন সেরকম একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট ছিল হ্যাঁ না কেন আমার মনে হয় এটা খুবই অতি প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভেরি গুড পয়েন্ট ইউর ব্রেস্ট কারণ লেগ স্পিনার একজন দলে থাকলে একটা বাড়তি অ্যাটাকিং প্লয় থাকে অপশনস থাকে ভেরিয়েশনস থাকে সো এটা অবশ্যই করা উচিত আমার মনে হয় ইমিডিয়েটলি চিন্তা ভাবনা করা উচিত যেন এই লেগ স্পিনারদের খুঁজে বের করা এবং তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারটা উৎসাহ দেয় প্রতি মুহূর্তে অঘর মন্ডল এই কাজগুলো এই যে বিভিন্ন আমি যদি বলি ব্যাটসম্যান বা ভালো মানের উইকেট কিপার নানান কিছু যদি আমি চাই সেখানে অনেক বড় উদ্যোগ থাকতে পারে না সেগুলোও কি ওই গোড়ায় গলদের কারণেই হচ্ছে না দেখুন আমি আপনি মহাশয় ভাই বলছেন যে ক্লাব আমি ক্লাব ক্রিকেট নিয়ে এখানে খুব একটা বলতে রাজি না ক্লাব ক্রিকেট ঢাকার খুব ছোট্ট একটা জায়গা এখন আপনি যখন বাংলাদেশ এখন টেস্ট খেলে তার ক্লাব ক্রিকেট নিয়ে ভাবার যদি ভাবতেই এত সময় লাগে ক্লাব কর্মকর্তাদের নিয়ে ভোট কেনা বেচার চিন্তা করতে হয় সে দেশে ক্রিকেট নিয়ে ভাবা হয় না অন্য কিছু ভাবা হয় আমি ক্লাব ক্রিকেট নিয়ে খুব বলতে চাই না আমার বারবার কথা হচ্ছে যে আপনি এত বড় একটা দেশ না হোক ছোট্ট একটা দেশ তারও আবার আটটা ডিভিশন আছে তা আপনি অন্তত চারটা অঞ্চল তো করতে পারতেন আটটা অঞ্চল না হোক সেই চারটা অঞ্চলের ক্রিকেট উন্নয়নের জন্য আপনি একটা বোর্ডে এত কোটি কোটি টাকা আছে আপনি চারটা অঞ্চলে বা পাঁচটা অঞ্চলে পাঁচজন সিও রেখে দিতেন যাদের মেধা আছে যোগ্যতা আছে যারা পারেন সেইখানে এই বোর্ড পলিটিক্সটাও কমে যেত আমি বোর্ড পলিটিক্স বলছি আমি কিন্তু অন্য কোনো পলিটিক্স বলিনি যে আপনি যদি রিজিওনাল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনে নির্বাচনটা দিতেন যে ওই রিজনে যে জেলাগুলো আছে তারা আগে ঠিক করবে তাদের ওখানকার প্রতিনিধি সেই প্রতিনিধি এসে বোর্ডে জয়েন করবেন ডিরেক্টর হিসেবে তাহলে কিন্তু মারামারি এই সোনারগা হোটেলে রাখা লামেরিডিনে রাখা এই গিফট দেওয়া ল্যাপটপ এইগুলো চলতো না এবং তারা বাধ্যতামূলক থাকতেন যে আপনার লিগে যদি আঞ্চলিক দল ভালো না করে সে আপনি ওন করে না তো ফ্রান্স সাহেব ভাই ভালো বলেছেন যে বোর্ড উদ্যোগ নিয়েছিল লেগ স্পিনার খেলাতে হবে ভাই আমি এখানে ব্যবসা করতে আসছি ফ্রান্সাইজি লিগে কোনো দিন কেউ বাধ্যতামূলক কিছু করতে পারবেন না তার মানে ওটা আগে আগেই আপনি একটা সমঝোতার ভিত্তিতে ক্রিকেট হয় না সমঝোতার ভিত্তিতে কোনো খেলা হয় না যে আপনাকে একটা নিতে হবে কেন নিতে হবে আমাকে কেউ দশটা ম্যারাডোনা দিলেও কি আর্জেন্টিনা টিম দশটা ম্যারাডোনাকে খেলাবে নিশ্চয়
আপনার ক্রিকেটে কে লেগ স্পিন করবে না আমি পাঁচজন ফার্স্ট বোলার দিয়ে ম্যাচ জিতবো এটা আমার ব্যাপার এইখানে স্বাধীনতা থাকতে হবে যেমন কিনা আপনি ন্যাশনাল টিম যখন করবেন আপনার কোচকে স্বাধীনতা দিতে হবে এর ভিতরে সিলেক্টর একরকম বলছেন এই বোর্ড প্রেসিডেন্ট একসময় বলছেন টিম ডিরেক্টর একসময় বলছেন নির্বাচন নিও খেলোয়াড় যে নির্বাচন হয় নাম তালিকা আমি সেই আমি সেই পয়েন্ট আসছি যে আপনি ওখানে আপনি ওন করার ব্যাপার থাকে ধরুন চিটাং এর যে ছেলেরা খেলছে চিটাং এর মানুষ তাদের ছেলে দলের সুযোগ পাক সেটা চাইবে তারা তার একটা ছেলে ভালো খেলে সে বলবে যে আমার অঞ্চলের ছেলে ভালো খেলছে আপনি টাকা ক্লাব নিয়ে এখন আর মাতামাতি নেই কারণ সময়ের সাথে সাথে সব পাল্টে গেছে এই পরিবর্তনটাকে আপনাকে মেনে নিতে হবে তো সেই জায়গায় সিলেক্টররা কি করছেন অনেক দিন ধরে এক একজন এক একটা পদে আছেন কটা নতুন ক্রিকেটার তৈরি হচ্ছে ব্যর্থ হচ্ছে এক এর জায়গায় এর জায়গায় বি বি জায়গায় সি ঘুরে ফিরেও এ বি সির ভিতরে ঘুরছি কেন ঘুরছি ধরুন আজকে মুশফিক টি টোয়েন্টি থেকে সরে গেল হুইল রিপ্লেস মুশফিক আমি কাউকে ডিপেন্ড করব না মুশফিকের রিয়েলি কি রিপ্লেসমেন্ট আসছে মুশফিক কিন্তু পরিসংখ্যান অনুযায়ী টি টোয়েন্টি থেকে আরও পাঁচ বছর আগে সরে গেলেও কোনো বাংলাদেশ ক্ষতি হতো না তাতে কারণ টি টোয়েন্টির পরিসংখ্যান স্ট্রাইক রেট এগুলো এখন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আপনি ভালো প্লেয়ার মুশফিক অবশ্যই বাংলাদেশে মুশফিককে সেলুট দিবে বিং এ টেস্ট প্লেয়ার কারণ তার আশেপাশে এখন ভালো টেস্ট প্লেয়ার আপনি তৈরি করতে পারেননি আইপিএল বিপিএল সিপিএল সবই খেলে বেড়াচ্ছেন সাকিব তো সাকিব তো খেলছেন কেন পারছেন সাকিব পারছেন অন্যরা পারছেন না কেন এবং মোবাশের ভাই যেটা বলছেন আমি ওনাকে খুব রেসপেক্টর একটা কথা বলছি মোবাশের ভাই বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে একান্ন বছরে বাংলাদেশ কিন্তু একমাত্র ক্রিকেটে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একদম প্যারামিটার মেনে শুধুমাত্র ক্রিকেটেই একজন লোক আছে যে নাম্বার ওয়ান আপনি অন্য কোনো সেক্টরে আপনার কোনো সেক্টরে ওয়ার্ল্ড প্যারামিটারে মেনে নাম্বার ওয়ান কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশে নেই উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট আমি সবাইকে সম্মান রেখে কথা বলছি কিন্তু ক্রিকেটে আমরা ওই এক ব্যক্তি দিয়ে তো হবে না আপনি তো এগারো জনের খেলা আপনি কেন এক নম্বর দল না আপনার একটা পরিকল্পনা থাকবে না যে আগামী পাঁচ বছর পর আমি ঠিক আছে টেস্টে আমি পাঁচ নম্বর দল থাকব ওয়ান ডেতে আমি তিন চারের ভিতর থাকবো আমি এক হতে চাই না আমি সাত বছর পরে যে আমি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হব কিন্তু আমি স্বপ্ন দেখি কালকেই আমি হয়তো ভুল পড়েছি কিনা আমি জানি না একটা ওয়েবসাইটে পড়লাম টিম ডিরেক্টর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তিনি বোর্ড ডিরেক্টর যেটা আরও দান দিক আরও স্বার্থ সাংঘর্ষিক মানে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট বলতে যেটা বোঝায় তিনি বলে ফেলছেন যে কি আফিফ বিরাট কোহলির থেকে ভালো ব্যাটসম্যান আরে বিরাট কোহলি প্রুভ অ্যান্ড পারফরমার আপনি তাকে প্রুভ করতে নেই এই খেলোয়াড়টার উপর আপনি চাপ তৈরি করলেন মানে এগুলো কি হঠাৎ ঘোষণা মানে বলছেন যে বাংলাদেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেতে পারে আরে চ্যাম্পিয়ন যে কেউ হতে পারে ঠিক আছে কিন্তু না হওয়া পর্যন্ত আপনি এগুলো বলে খেলোয়াড়দের উপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ তৈরি করছেন গালিটা খেলোয়াড়াই বেশি খায় এক্স্যাক্টলি গালিটা খেলোয়াড়া বেশি খায় আপনারা কিন্তু চুপে এসি রুমে বসে থাকবেন জি এই মনস্তাত্ত্বিক চাপের জায়গাটা থেকে স্থপতি মোবাশ্বর হোসেন নিশ্চয়ই বলবেন অনেক সময় তো আমরা দেখি খেলোয়াড়রা একটি খেলায় যদি খুব ভালো করতে পারেন তাদের মধ্যে কিছুটা অহমিকা সাধারণ মানুষ আবারও বলছি সাধারণ মানুষ যারা শুধু খেলাটা কোনো রকম দেখে মজা পায় অনেক বেশি নারী নক্ষত্র বোঝে না তারা দেখে যে এক ধরনের অহমিকা হচ্ছে কেন হবে খেলার এত অহমিকা না কিছু কিছু ক্ষেত্রে অহমিকা হতে পারে কিন্তু সেই অহমিকাটা যাতে ক্ষতিকারক না হয় সেই এনভায়রনমেন্টটা কিন্তু এই প্লেয়ারদের ভিতরে তারপরে আমাদের টিম ম্যানেজমেন্টের ভিতরে যদি এই জিনিসটা থাকে কারণ আমরা দেখেছি ক্ষতিটা হ্যাঁ ক্ষতিটা হওয়ার কারণটা হচ্ছে ওইখানে যে আমাদের ম্যানেজমেন্টে যারা আছে তারাই তাকে আকাশে তুলছে তারাই তাকে নিচে নামাচ্ছে তারাই ওই সিচুয়েশনটা ক্রিয়েট করছে যদি এই সিচুয়েশনগুলি ক্রিয়েট না হতো সত্যিকার অর্থে যে আমি যতদিন খেলব আমাকে লার্নিং প্রসেসের ভিতর দিয়ে ক্রিকেট কেন প্রত্যেকটা খেলাই কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত লার্নিং প্রসেসের ভিতর দিয়ে তাকে যেতে হয় অর্থাৎ প্র্যাকটিস তাকে প্রতিদিন করতে হয় প্রতিদিন তাকে নতুন কিছু জানতে হয় আর গত আমরা দশ পনেরো বছর যদি হিসাব করি কন্টিনিউসলি টেকনোলজি চেঞ্জ হয়েছে ইটস আনবিলিভেবল আমরা আমাদের জীবনে শুরু হয়েছে টেস্ট ম্যাচ আম্পায়ার ইজ অল ইন অল আর এখন স্লো মোশন থেকে আরম্ভ করে সাউন্ড ট্র্যাক করে সমস্ত কিছু দেখা তার মানে একজন প্লেয়ারকে প্রচন্ড রকম এই জিনিসগুলি কিন্তু বিবেচনায় নিয়ে একজন অর্থাৎ আগের প্লেয়ারের চেয়ে এখন প্লেয়ারদের মাথার উপরে চাপ অনেক বেশি তাকে ফ্রিলি কাজ করার সুযোগ দিতে হবে ও যেরকম বললো যে ফ্রিডম দিতে হবে উনি বললেন প্লেয়ারকে ফ্রিডম দিতে হবে তাকে তৈরি করার জন্য সুযোগ করে দিতে হবে তার কাছে আমাকে পৌঁছে দিতে হবে সমস্ত জিনিসগুলি আমরা যদি এই জিনিসগুলি করতে পারি সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে যদি
এবং এলাকা ভিত্তিক মানুষজনের আর্থিক সহযোগিতায় আনন্দদায়ক একটি নাটকের মতন কিন্তু এখন এটি কিন্তু বিজনেস ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট বিজনেস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এবং এই যে আইপিএল বলেন বিপিএল বলেন এখানে এক একটি স্পন্সর কি পরিমাণ টাকা বিজনেসের জায়গাটা বাংলাদেশ তো খুব ভাবতে পারছে না অঘর মণ্ডল কিন্তু সেটা বলছিলেন তার প্রথম যে আলোচনা সেখানেই বলছিলেন আমরা সেভাবে ভাবছি না ক্রিকেটকে নিয়ে যেখানে এখন মানুষ একদম এক ধরনের পিএইচডি করছে বিজনেসের কথা ভাবছে সেটাই সেটাই তার মানে আমরা অলরেডি সব দিক থেকে পিছনে এবং আমরা যা বুঝছি আমরা আমরা বলতে আমি এই বলতে চাচ্ছি ক্রিকেটের হর্তাকর্তা যা বুঝছেন সেটি আমরা সবাই মানতে বাধ্য অর্থাৎ বুঝাচ্ছেন এই এই জায়গা থেকে বের হয়ে আসতে হলে আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে এবং ক্রিকেট বোর্ডের অন্তত কিছু মানুষ আমি চাই যারা উন্মুক্ত মন নিয়ে সবার সাথে এই খেলাধুলার সাথে যারা জড়িত খেলাধুলা যারা বোঝেন খেলাধুলাকে ভালোবাসেন তাদের সাথে কিন্তু আলোচনা করা হচ্ছে আমি বোধহয় আমরা প্রফেশনাল বডি হিসাবে একটা কথা সব সময় বলি যে প্রফেশনাল পিপলকে নিয়েই প্রফেশনাল কাজটা করতে হবে ডাক্তারকে বাদ দিয়ে কারো ট্রিটমেন্ট নিয়ে আলোচনা করা নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমি বোধহয় আবারো একটু শুনতে পাবো সেরকম সময়টা আমি পাবো অল্প করে হলেও শুনতে পাবো শামিম মাশরাফ চৌধুরী আপনার কাছ থেকে এটা জানি স্বাধীনভাবে কাজ করবার কথাটা স্থপতি মোবাশ্বর হোসেন বললেন অঘর মণ্ডলও বললেন আপনিও এর আগে বলেছেন কোচরা কি আসলে আমি যদি বলি বোলিং কোচ বা ব্যাটিং কোচ কিংবা একদম প্রধান কোচ তারাও কি বিভিন্ন সময় স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছেন স্বাধীনভাবে পারছেন কিনা আই এম নট কোয়াট শিওর কিন্তু এটা আমি শিওর যে আমাদের যে কোচরা বিভিন্ন সময় আসছে ফিফটি পারসেন্ট ইজ লস্ট ইন ট্রান্সলেশন এই তারা যে ইংরেজি বলছে তারা যে অ্যাকসেন্ট ইংরেজি বলছে বিভিন্ন দেশ থেকে এসে মাঝে মাঝে একজনের নাম বলবো না ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান কোচ আমি একটু মোটামুটি যা টুক ট্র্যাক ইংরেজি জানি আমারও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে অ্যাকসেন্ট প্রবলেম দ্য ডেলিভারি প্রবলেম কথা এই আমি যদি আমার নিজের যে আমি কোচিং করার জন্য যে কথাগুলো বলবো যে গাইডেন্সগুলো দেব সেগুলো যদি আমার খেলোয়াড়রা যদি বুঝতে না পারে অর্ধেক জিনিস বুঝতে না পারে এটা ট্রান্সলেশনে বলা হয়েছে তো সেই জায়গায় তো ফিফটি পারসেন্ট তাদের ইনস্ট্রাকশানের ইজ অলরেডি লস্ট এইটা একটা বড় অসুবিধা আমাদের অনেক অনেক বিদেশি কোচ এনেছি ছোট্ট একটা প্রশ্ন জি আপনি এই জিনিসটা বুঝতে পারলেন আমার ক্রিকেট বোর্ডের হর্তাকর্তারা কি এইটা কখনোই বুঝে না সেটা তাদের না এটা একটু জানা দরকার বুঝলে পারে তো তারা অন্তত কোয়ালিটি ইন্টারপ্রেটার প্রত্যেকটা ইয়ের সাথে অথবা অন পেমেন্ট অ্যারেঞ্জ করে দিতেন অথবা হলে তাই করতেন কোয়ালিটি ইন্টারপ্রেটার ছাড়াও আমার মনে হয় সাবকন্টিনেন্টাল তারা আমার মনে হয় যে বিগ নেম কোচেস একটা টেন্ডেন্সি হয়েছিল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হয়েছে কিন্তু ওয়ার্ল্ডের অন্যান্য বড় দেশগুলো যে আছে একজন অস্ট্রেলিয়ান সাউথ আফ্রিকা গেলে বেশি অসুবিধা হবে না ইংলিশম্যান যদি নিউজিল্যান্ডে যায় খুব বেশি অসুবিধা হবে না বা ওয়েস্ট ইন্ডিজে গেলে যেহেতু তারা ইংরেজিভাষী দেশ সবগুলো যেহেতু আমরা ইভেন পাকিস্তানেও এই অসুবিধাটা হচ্ছে পরে ওয়াকার ইউনুসকে এত লম্বা সময় পাকিস্তান নিজেদের কোচ করেছে অন্যান্য এখন সাকলাইন অস্তাক অন্যান্য ইন্ডিয়া রবি শাস্ত্রী এত দিন ছিল কোচ নিজেদের কোচ আমাদের না থাকতে পারে কিন্তু সেই জায়গাটা যেটা বলছিলেন মানে বোর্ড বোর্ড কি মানে বুঝতে আমরা ধরে নিলাম বুঝতে পারছে না যখন আমার ভিতরে কোন গুণাবলী না থাকে তখন অন্যের নামগুলি দিয়ে আমি কিন্তু নিজেকে পরিচিত করার চেষ্টা করি আমার প্রতিষ্ঠানে বিশ্বের অমুক কে নিয়ে আসছি আমার প্রতিষ্ঠানে অমুক কে কোচ হিসাবে নিয়ে আসছি that i used to highlights amar durbolata ke chapa dewar jonno it is happening that way 
দিন শেষে আমার নাম রইল কাজ রইল না কিভাবে আমি আপনি বাইশ বছর পর একটা টেস্ট ক্রিকেট তৈরি করতে পারেননি যিনি কমেন্ট্রি করতে পারেন ইংরেজির কথা বলছিলেন বাইশ বছরে বাংলাদেশ একজন টেস্ট ক্রিকেটারকে কমেন্ট্রি বক্সে বসানোর যোগ্যতা দেখাতে পারেনি বাইশ বছর পেরিয়ে যায় একজন আম্পায়ার বাইরে যে আম্পায়ারিং করতে পারবেন না টেস্টে তাহলে ডেভেলপমেন্ট মানে কি কোচ ডেভেলপ করবে কে ডেভেলপমেন্ট কমিটি যারা দেখছে তারা কি সেই কাজটা করছেন আচ্ছা ওই জায়গায় আবার আমার আর একটা প্রশ্ন কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট বারবার বলছি যিনি ওই কমিটির চেয়ারম্যান তিনি বোর্ডের ডিরেক্টর তিনি আবার টিম ডিরেক্টরের বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাহলে এই কাজটা কে করবেন ডেভেলপমেন্ট তো শুধু তাহলে কোনোটাই হচ্ছে না মানে আপনি জ্যাক অফ অলটেক্স মাস্টার অফ নান আর আমি বিশ্বাস করি এখনকার ক্রিকেটে ওই যে ট্রান্সফার অফ ইনফরমেশান এখানে নাগরিকত্বটা তো কিছু নেই কে কোন দেশে সেটাও বিষয় নাই এখন হচ্ছে প্রচুর ইনফরমেশান দিতে আচ্ছা শেষ করতে হবে কলাম যদি ইংল্যান্ডের কোচ হতে পারে তাতে তার দেশের মানুষ শত্রু মনে করবে না বরং ওটাই ভালো তো আমরা এখন বড় বড় নাম দেখে নয় এবং যাওয়ার সময় সব কোর্সই কিন্তু খারাপ অভিজ্ঞতা নিয়ে চলে যাচ্ছে এইটা আমাদের জন্য খুবই বদনাম জি খুবই বদনাম সুতরাং আমার একটাই সাজেশান যে যা করবেন একটা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করুন একটা মিড টার্ম আর একটা পরিকল্পনা করুন একটা শর্ট টার্ম পরিকল্পনা করুন পরিকল্পনা ছাড়া তার পথে আমরা কোন পথে আপনার যেখানে শুরু আমি সেখানে শেষ করছি যে কোন পথে এগোচ্ছে না কোথায় বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে তারও আগে হচ্ছে কোথায় বাংলাদেশ যেতে চায় সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে সবার আগে মানে কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছি আর যেতেটা আমরা কোথায় চাই অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি অঘর মণ্ডল আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি শামীম আশরাফ চৌধুরী আপনাকে সেই সাথে স্থপতি মবশ্বর হোসেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সম্মানিত দর্শক আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের আলোচনায় ছিলেন ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা করলাম বাংলাদেশের ক্রিকেট কোন পথে রয়েছে সেটা জানবার আগে চমৎকারভাবে আলোচকরা বললেন আমরা কোথায় আসলে দাঁড়িয়ে আছি আর আমরা কোথায় যেতে চাই সেই ভীষণটা ঠিক করে সমস্ত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের পথে হাঁটতে হবে তাহলে হয়তো কোনো ভালো কিছু মিলবে প্রত্যাশা ভালোর জন্যই রইল সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি